हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल मैं सिंपल ऐ ब्लौज का ड्रस डिजन एला स्टिचो अंडा कटो चूंता दिन कोसम फस्ट आफ् आल इला टू मैचिंग क्लासकाली एंटे डिजाइन पेकने दाबी को क्ला रे क्ला तरह इला कैनवास पेपर उ मन डिजन ए डिजन अना पेकने दाखी वील् उ पेपर मीद अंदक मन कैनवास क्लाटा फस्ट आफ् आल कैनवास क्ला मन केवलो अंत कटेको इला फोल इला फोल तरवा मूल मन ड्रस ब्लौज कावच्छते मन नैक्ले एलाकमो अभी चूँ फस्ट मेजर चुस्काने मूल शोल फाइव तीस कदमी अंत राबी शोलडर मोतम राबी मन डिजन अने को वर के वस्तु काबी फोर अंड हाफ इला मार्क्स इला मार्क् तरवा नैक्चे मन को एंत डिस्टन्स टू इंच टू अंड हाफ इंच मार्क्स अदे नैक्ले मार्क्स अदाला अंत इकडन इला फाइव अंड हाफ इंच आर सिक्स इंच अंत कुछ किंदी फाइव अंड हाफ इला मार्क्स इला मार्क्स तरवा इला लैं ड्रा चवाली दीनमीद यह विधा ड्रा चर्वा हाफ इंच मन नार्मल ऐ फ्रंट क्रास्टा कौंड षे आधा जस्ट अला हाफ इंच की डाटको इपड़ ये डिजन आना मन इंदो ड्रा चुस्टी फस्ट आफ् आंपल ऐ चूप चूँ इलाकंटे को फाइव अंड हाफ अंत मन हाफ इंच स्टिचिंग पड़े फाइव इंच वस्तु अंदकबी इला को क्रास्क इला मन इंदो बामे मन को नचने डिजने ड्रा चवची चक्सको ड्रा चो यह विधा ड्रा चुस्क तरवा फस्ट आफ् आल मन एम चेयर इला ड्रा चुस्क तरवा इकडन इकड़की मन कटेक पेपर वे वन इंच मूल मन स्टिचिंग तरह वो आचिंग की अवतल का युवत का मन वेटी का बट्टी वन अंड हाफ इंच मेजरमेंट तीस चूँ एक्ते मैं ड्रा चुस्मो अच्छी वन अंड हाफ इंच इला मार्क् अभी क्रास्टे अला क्रास्टी जस्ट अला मार्क्स यह क्रास् मन एक्ते गीमो अच्छे पे क्रास्टे अला क्रास्को प्राब्लम
ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఒక చిన్న రౌండ్ షేప్ కావచ్చు లేదా ఒక లీఫ్ షేప్లో రావచ్చు మన ఇష్టం ఈ డిజైన్ని ఎలా అయినా డ్రా చేసుకోండి అదేవిధంగా మనం ముందుగా మార్కింగ్ చేసుకుని ఉంటాం కదా వాటిని ఇలా డ్రా చేసుకుని వాటిని కలుపుతూ జస్ట్ ఇలా సింపుల్గా అంటే ఎక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే కరువు వచ్చిందో ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా కరువు తీసుకోవాలి మనం కొంచెం అటు ఇటు వచ్చినా మనం కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని కట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ నెక్ని కట్ చేసుకోవాలి ఇది కట్ చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ ఒక కాలి నుంచి ఫ్రంట్ వదిలిపెట్టే కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం స్టిచ్చింగ్ తర్వాత కావచ్చు లేదా తర్వాత అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు అందుకు మనం డ్రా చేసుకున్న దానికన్నా కొద్దిగా ముందుగానే ఇది కట్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం నిదానంగా కట్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఇది ఒకరో అటు ఇటు పోయినా కానీ చూడ్డానికి సరిగ్గా రాదు కాబట్టి ఇలా మనం డ్రా చేసుకున్న దానికన్నా జస్ట్ కొద్దిగా అవతలనే కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ విధంగా క్లాత్ని మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం తీసుకున్న ముందుగా తీసుకున్న క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఈ విధంగా ఎన్ని డిజైన్స్ అయినా మనం కట్ చేసుకోవచ్చండి కావాలంటే చూడండి ఇంకా ఎక్స్ట్రా చూపిస్తాను కొన్ని క్లాత్స్ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ అదే ప్రాసెస్ మొత్తం మనం ఎన్ని డిజైన్స్ అయినా కానీ ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని మనం క్లాత్ని మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత తర్వాత స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి కాబట్టి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం తీసుకున్న క్లాత్ ఉంటుంది కదండి ఈ క్లాత్ని ఈ విధంగా పెట్టి మనం ఇటు సైడ్ స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ స్టిచ్ చేసుకొని తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి దానికోసం మనం ఈ క్లాత్ని ఇక్కడి వరకు కట్ చేసుకొని రిమూవ్ చేసుకుందాం ఈ విధంగా ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకొని మనకు ఎలా కావాలంటే అలా ఐరన్ బాక్స్తో దీని మీద జస్ట్ ఒకసారి ఇలా అంటే కన స్విచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఆటోమేటిక్గా అంటుకొని పోతుంది లేదు అనుకుంటే మిషన్ మీద స్టిచ్ చేసుకోవాలి దీన్ని అది ఎలా అనేది తర్వాత చూపిస్తాను 
అదే విధంగా దీనికి ఈ మిడిల్ పార్ట్ లో కావచ్చు ఎక్కడైనా ఏదైనా సింపుల్ గా డిజైన్ పెట్టుకోవాలంటే ఇలా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటుంది కదా ఫైవ్ పింక్ దేనికో దానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా క్లాత్ ని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చూద్దాము ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా మనం స్టిచ్ చేయాలి చూడండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఒకవేళ ఎక్కడన్నా మిస్ అయితే మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత మిడిల్ లో ఉండే ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ని కట్ చేయాలి కొద్దిగా క్లాత్ ను ఉంచుకుని కట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మిడిల్లో ఇక్కడి వరకు ఒక చిన్న కట్స్ కాయించుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంకొక సైడ్ నుంచి ఉంటుంది అటు సైడ్ కానీ స్టిచ్చింగ్ చేయాలి
ఫస్ట్ పూర్తిగా మొత్తం అంతా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి ఎక్కడైనా ముడతలు వచ్చినాయో లేదో చూసుకోవాలి ఒకవేళ వస్తేకైనా మళ్ళీ అది రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకోవాలి ముడతలు రాకుండా ఉండాలంటే ఐరన్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా క్లాత్ వదిలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అదేవిధంగా ఇటు సైడ్ క్లాత్ ని కూడా కొద్దిగా ఉంచుకొని కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎక్కడైనా క్లాత్ సరిపోకపోయినా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా అలా ఉంచుకోవడం వల్ల కొంచెం యూజ్ అవుతుంది ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఈ మిడిల్లో ఏవైనా మనం డిజైన్ని సెట్ చేసుకోవాలి అంటే వేసుకోవచ్చు చూడండి చూపిస్తున్నాను కూడా ఈ విధంగా ఒక థ్రెడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఈ థ్రెడ్ని దీని మీద పెట్టి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చూడండి ఇలా మిడిల్లో పెట్టి ఈ విధంగా మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత రిమైనింగ్ కూడా ఇలాగే చిన్నగా ఇలా క్లాత్ తీసుకుని ఇటు సైడ్ పైపింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కాబట్టి మనం చూడండి పైపింగ్ క్లాత్ ఇలా వేసుకున్న తర్వాత అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న కచ్చకాలు ఇచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఫోల్డింగ్కి ఈజీగా ఉంటుంది లేకపోతే కొద్దిగా టఫ్గా ఉంటుంది చాలా రౌండింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా ఇక్కడ వచ్చేసి
ఇలా మొత్తం అన్ని సైడ్స్ కూడా రౌండింగ్స్ కోసం వచ్చి ఇలా కట్ చేసుకోండి ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి పైపింగ్ లాగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా వస్తుంది తర్వాత దీన్ని ఈ విధంగా మనం సింపుల్ గా డిజైన్ ని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో